சீதாராம் ஹனுமான் இப்போ பிரகஸ்தன் கேள்வி கேட்டு நேர ராவணனை பார்த்து சொன்னார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் எந்த தேவர்களோட நெசஞ்சிரும் கிடையாது நான் ராமதூதன் அப்படின்னு சொல்றாராம் சொல்லிட்டு சொல்றாராம் ஹே ராஜா என்னோட வணக்கத்தை ஏத்துக்கோங்கோ சுக்ரீவன் சுக்ரீவ் மகாராஜா உங்களோட பிரதர் மாதிரி ஏன்னா ஒரு ராஜாக்கு இன்னொரு ராஜா பிரதர்ஹுட் உண்டு அது மாதிரி அவர் உங்களோட பிரதர் மாதிரி அவர் சொன்ன மெசேஜ் இதை நீங்க ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் ஒரு ராஜாவோட டியூட்டி எல்லாரோட ஒய்ஃப்ஸும் அவாவாலோட ஹஸ்பண்டோட சேஃபா இருக்கிறது அப்படிங்கறத பாத்துக்கிறதும் உண்டு அது வந்து நீங்க மீறி நீங்களே வந்து இன்னொருத்தரோட ஒய்ஃப் தூக்கின்னு வந்திருக்கேல் அப்படிங்கறது ரொம்ப பெரிய தப்பு தயவு செஞ்சு சீத்தையே ராமர் கிட்ட கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் ஹனுமான் சொல்றாராம் ராமர் ரொம்ப நல்லவர் அவர் ரொம்ப பராக்கிரமசாலி ரொம்ப நல்லவருங்கிறதுனால வீக்கு நினைச்சுக்காதுங்கோ அவர் ரொம்ப பராக்கிரமசாலி ஹி கேன் வின் ஓவர் எனிபடி அவர் அவரோட அப்பா ஒரு பேச்சு கேட்டுட்டு காட்டுக்கு வந்தார் அவரோட லக்ஷ்மரும் சீத்தையும் வந்தா இது மாதிரி சீத்தைய நீங்க கருத்தின் வந்துட்டேல் அவர் அப்புறம் சுக்ரீவனோட ஃப்ரெண்ட் ஆனார் வாலிய ஒரே ஒரு அம்புல வந்து கொண்டுட்டார் ஏன்னா வாலியோட எவ்வளோ பலசாலி வாலிங்கிறது ராவணனுக்கு நன்னா தெரியும் அதனால ஒரே ஒரு அம்புல வாலிய கொண்டுட்டு சுக்ரீவ் சுக்ரீவனை மகாராஜாவா ஆக்கிட்டு அந்த சுக்ரீவ் மகாராஜா சொல்லி நான் இங்க கிளம்பி வந்திருக்கேன் நான் இங்க கிளம்பி வந்தேன் அப்போ நூறு யோஜனை தூரம் அந்த கடல்ல தாண்டி வந்திருக்கேன் சீத்தைய தேடிண்டு இங்க மரத்து கடையில சீத்தைய பார்த்தேன் சீத்தை கிட்ட பேசினேன் எனக்கு நான் இப்போ உங்க கிட்ட சொல்றேன் தயவு செஞ்சு நீங்க சீத்தைய ராமர் கிட்ட கொடுத்துடுங்கோ உங்களோட தப்பஸ்ல வாங்கின அத்தனை பூன்ஸும் இட் டஸ் நாட் ப்ரொடெக்ட் யூ அகேன்ஸ்ட் மனுஷா அண்ட் வானரா இவா ரெண்டு பேர் கிட்டேருந்து உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷனே கிடையாது அதனால ராமர் கிட்டேருந்து உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கிடையவே கிடையாது ராமர் ரொம்ப பராக்கிரமசாலி நீங்க தயவு செஞ்சு சீத்தைய திருப்பி கொடுத்துருங்கோ சீத்தை ஒரு சாதாரண பொண்ணுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க சீத்தை காலராத்திரி காலராத்திரினா யாருன்னா டைம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கரெக்டா டிஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடிய ஒரு தேவத்தை காலராத்திரி எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஒண்ணு புதுசா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா அங்க இருக்கிற பழைய பில்டிங்க அழிச்சாதானே அங்க புதுசா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் இஃப் தேர்ஸ் அன் ஓல்ட் பில்டிங் சிட்டிங் அண்ட் அ பிளேஸ் அந்த இடத்துல எப்படி புதுசா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் அதனால அந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் நியூ திங்ஸ் அது மாதிரி இந்த சீத்தை காலராத்தி நீங்க தப்பு பண்ணேன்னா கண்டிப்பா உங்களை அழிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு கண்டிப்பா உங்களை அழிச்சிடுவா சொல்லி ஹனுமான் ரொம்ப ஸ்டர்னா வான் பண்றாலாம் அப்போ ராவணன் சொல்றானா நான் நினைச்சேன்னா இந்த உலகத்தையே அழிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லப்போ ஹனுமான் சொல்ற நீங்க நினைச்சேன்னா இந்த வேர்ல்டே அழிச்சிடுவேன் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா ராமன் இந்த வேர்ல்ட அழிக்கிறது மட்டும் இல்லாம அவரால ரீக்ரியேட்டும் பண்ண முடியும் அது உங்களால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஹனுமான் சொல்றாராம் இது கேட்ட உடனே ராவணனுக்கு அவ்வளோ கோவம் வந்துதான் ராவணனோட கண்ணெல்லாம் ரெட் ஆயிடுதான் பேச எல்லாம் ரெட் ஆயிடுதான் வந்த கோவத்துக்கு இந்த வானரனை கூண்ணுடுங்கோடா அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவிட்டாங்க உத்தரவிட்ட உடனே விபீஷ்ணன் தம்மாலு எழுந்து ஹே ராஜா விபீஷ்ணனுக்கு ஆக்சுவலா அண்ணா ஆனா என்ன சொல்றா ஹே ராஜா நான் சொல்றது கேளுங்கோ உங்களோட கோபத்துக்கு நீங்க ஆளாகாதீங்கோ பயங்கர இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் பயங்கர தைரியம் உங்களுக்கு இருக்க நீங்க போய் எப்படி ஒரு தப்பு பண்ணலாமா நீங்க எவ்வளோ படிச்சிருக்கேல் யாரான ஒரு மெசெஞ்சரை போய் கொள்றது உண்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டலாம் ஒரு கொரியர்க்கார நமக்கு பிடிக்காத ஒரு லெட்டர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்கிறதுக்காக அந்த கொரியர்க்காரனை நம்மளால பனிஷ் பண்ண முடியுமா அந்த கொரியர் சர்வீஸ் பனிஷ் பண்ண முடியாது இல்லையா நீ எப்படி எனக்கு பிடிக்காத லெட்டர் கொண்டு வந்தேன்னு அதே மாதிரி ஒரு மெசெஞ்சரை பனிஷ் பண்றதுங்கிறது தப்பு யார் மெசேஜ் அமிச்சாலோ அவாலதான் பனிஷ் பண்ணணும் நீங்க இந்த மெசெஞ்சரை பனிஷ் பண்ணிட்டே இல்லை இந்த மெசெஞ்சரை நீங்க வந்து கொண்டுட்டேல்னா அப்ப இந்த மெசெஞ்சர் திருப்பி போய் உங்களோட கோபத்தை போய் அந்த ரெண்டு பேர்கிட்ட சொல்லாம விட்டுருவா ஒருவேளை அந்த கோ உங்களோட கோபம் உங்களோட பராக்கிரமத்தை போய் சொன்னா அவ ரெண்டு பேர் பயந்து ஓடுறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு அந்த ரெண்டு ஹியூமன் பீயிங்ஸும் இந்த ராமலட்சுமனா பயந்தே ஓடி போயிடுவோம் உங்களோட பராக்கிரமத்தை பத்தி கேட்டா அதையும் மீறி இங்க வந்தானா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சண்டை போட்டு அந்த ரெண்டு பேரையும் அப்படி அழிச்சிடலாம் அவ்வளோ ஈஸியா லங்கையில அழிச்சிடலாம் நீங்க அதுக்கு ஒரு சான்ஸே இல்லாம பண்ணிடாதீங்கோ அப்படின்னு விபீஷ்ணன் அட்வைஸ் பண்றாராம் ஏன் விபீஷ்ணன் இப்படி அட்வைஸ் பண்றா அப்படின்னா ராவணனுக்கு நல்லதை மட்டும் சொன்னா கேட்டுக்க மாட்டா ராவணனுக்கு ஓ நீங்க ரொம்ப கிரேட்டு உங்களால முடியாதே கிடையாது அப்படின்லாம் சொன்னாதான் ராவணன் கேட்டுப்பான் அதுவும் ராஜாவா இருக்கா இல்லையா எல்லாருக்கும் எதிர்
ப்ரெஸ்டீஜஸ் இஷ்யூவாக ஆயிடுமா மற்ற வாழ்க்கை எதிர்க்க அதுக்காக விபீஷ்ணன் இப்படி சொன்ன உடனே ராவணன் சொன்னால் நல்லதாக நல்ல அட்வைஸ் கொடுத்த விபீஷ்ணா நல்ல வேலை நான் தப்பு பண்ண இருந்தேன் ஒன்று பண்ணுங்கோ இந்த வானராளுக்கெல்லாம் அவளோட பால் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதை நெருப்பில் வச்சுடுங்கோ அப்படின்னலாம் மண்டோதிரி தர்ஷன் போதே கூட ஹனுமான் என்ன பண்ண அவருக்கு ரொம்ப குஷியானோன்னா அவரோட வால் எடுத்து முத்தம் விட்டுருந்தார் இல்லையா அது மாதிரி அந்த வால்னா இந்த வானராளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதை நெருப்பில் வச்சுருங்கோ அப்படின்னு சொன்னலாம் இப்படியே நெருப்பில் எரிஞ்சு போன வாலோட அங்கே திருப்பி ஊருக்கு போனால் மற்ற வானராள்லாம் இந்த வானரனை பார்த்து சிரிப்பா இல்லையா அப்போ லைஃப் லாங் கில் ரிமெம்பர் தட் லங்கேல வந்து வாழாட்டக்கூடாது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுப்பா அப்படின்னாலாம் அது மட்டும் இல்லை இந்த வானரனை கூட்டிண்டு பூரா லங்காலையும் சுற்றி காட்டுங்கோ அப்போ தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த வானரனுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தோன்னு தண்டோரா போடுங்கோ இந்த ராஜா நம்ம இந்த வானரனுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்கிறத தண்டோரா போட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாலாம் உடனே எல்லா ராட்சஸாலும் அவள் கிட்டே இருக்கிற துணி அத்தனையும் எடுத்துன்னு வந்து கற்றாலாம் 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 ஹனுமானோட வாழை வளர்ந்துட்டே போகிறதான் அவள் கிட்டே இருக்கிற துணி அவள் போட்டுட்டு இருக்கிற துணியை தவிர பாக்கி அத்தனை துணியும் கொண்டு வந்து கட்டிட்டாலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே முடியாதுன்னு சொல்லி வேற வழி இல்லை பேசாமல் வாலில் நெருப்பு வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெருப்பு வச்சாலாம் ஹனுமான் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காரான் நான் நினைச்சேன்னா இவா கட்டி இருக்கிறதுலேருந்து ஒரு செகண்ட் லைஃப் இன் கெட் அவுட் பட் ஐ மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா பகல் நேரத்தில் இந்த ஃபோர்த்தெல்லாம் எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்னு எனக்கு பார்க்குறதுக்கு இதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவாலே என்னை ஊர் ஃபுல்லாக கூட்டின் போகிறேங்கிற பேரில் எனக்கு ஃபுல்லாக சுற்றி காட்ட போகிறா இந்த ஊரை அப்போ நம்ம வார்னு வந்ததுன்னா நம்ம திருப்பி வந்ததுன்னா நமக்கு ஃபுல்லாக தெரியும் இந்த ஊரோட லே அவுட்டு தெரியும் அதனால எப்படி யார் அட்டாக் பண்ணுங்கிறது ஈஸியாக தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் போய் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்குறாராம் அப்போ இந்த ராட்சஸாலாம் பெரிய பெரிய ட்ரம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து டூம் 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 அப்படின்னு அந்த ட்ரம்ஸை பேங் பண்ணிட்டு ஏ லங்கா வாசிகளே யாரெல்லாம் லங்கையில் இருக்கலோ எல்லாரும் வந்து பாருங்கோ இந்த வானரன் வந்து நம்ம ராஜாக்கு பிடிக்காத வேலையை பண்ணான் அதனால சீத்தையோடு போய் பேசியிருக்கான் அதனால ராஜா கொடுத்த பனிஷ்மெண்ட்டை வந்து பாருங்கோ அவனை நாங்கள்லாம் எப்படி கட்டிண்டு போ கட்டி கூட்டிண்டு போகிறோங்கிறத பாருங்கோ அவன் வாலில் எப்படி நெருப்பேறியதுங்கிறத பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சன் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே அவள் அவள் வீட்டில் இருக்கிற பால்கனியில் தெரு ஓரமாக வந்து நின்று எல்லா இடத்துலையும் வந்து நின்று ஹஹாஹான்னு சிரிக்கிறாளாம் அப்போ ஆனால் சில வா சில ராட்சசாலாம் ஏ நம்ப முடியாது இந்த வானரனை அவனை பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருக்கும் நேற்றுக்கு என்ன அமக்கலம் பண்ணி விட்டான் தெரியுமா இப்போ என்னோ ரொம்ப சாது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கான் நம்ம உள்ளே போயிடலாப்பா அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் உள்ளே ஓடி போகிறாலாம் நிறைய பேர் வெளில நின்று எல்லாம் ராவணன் கொடுத்த தைரியம் ஹா 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 ஹான்னு சிரிக்கிறாலாம் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே அங்கே யாரோ போய் சீத்தை கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாலாம் சீத்தே உன்னோட வந்து பேசினால அந்த வானரனுக்கு எங்க ராஜா என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டா தெரியுமா அந்த வானரோட வால்லயே நெருப்பு வச்சுட்டா அப்படின்னு சொல்லி இப்ப ஊரோலமா கூட்டின்னு வந்துட்டு இருக்கா ஒரு ஒரு இடமா செம்ம பனிஷ்மெண்ட்ல அப்படின்னு சொல்லி அந்த ராட்சசிகள்லாம் வந்து சீத்தை கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்றாலாம் சீத்த உடனே என்ன பண்ணாலாம் ரொம்ப கவலைப்பட்டாலாம் சீத்த நேர அக்னி கிட்ட வேண்டிண்டாலாம் அக்னிக்கு ஒரு பேர் வந்து ஹவ்யவாகனன் ஹவ்யவாகனன்னா யாருன்னா நம்ம ஹோமம்லாம் பண்ணுறச்சு ஹவிஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்பா அதாவது சாதத்தை வடித்து அதையும் வந்து அந்த அக்னிக்கு கொடுப்பா அதுக்குள்ளேயே போடுவா அதெல்லாம் வந்து கொண்டு போய் தேவர்கள் கிட்ட சேர்க்கறது அக்னியோட வேலை ஸோ அதனால் ஹவ்ய வாகனா அப்படின்னு ஒரு பேர் அக்னிக்கு அது மாதிரி ஒரு ஒரு பேராக அக்னியோட பேராக சொல்லி ஹே ஹவ்ய வாகனா நான் என்னோட ஹஸ்பண்ட்க்கு நிஜமாகவே ட்ரூவான ஒய்ஃபாக இருந்திருக்கேனா அவர் பற்றியே நினச்சிட்டு இருக்கிறது உண்மைனா அவருக்கும் என்னை பற்றி புரியும் அப்படிங்கிறது உண்மைனா அப்போது சி ஹனுமானுக்கு குளுமையாக இரு அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாலாம் அக்னியோட நேச்சர் என்ன ஹாட்டாக இருக்கிறது ஆனால் இங்கே சீத்தை வேண்டிக்கிறது அக்னியே குளுமையாக இரு அப்படின்னு வேண்டிக்கிறார் நாட் ஈவன் தட் டோன்ட் பேர்ன் ஹனுமான் பட் பி நைஸ் அண்ட் கோல்ட் டு ஹனுமான் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு பேரை சொல்லி ஹே ஹுதாஷனம் ஒருவேளை ராமருக்கு நான் எவ்வளோ நல்லவளாக இருக்கேங்கிறது தெரியும்னா அண்ட் அவருக்கு என்னோட என்னோட சேர்ந்து இருக்கணுங்கிறது ஆசை இருக்குன்னா அப்போ ஹனுமானுக்கு கூலாக இரு அப்படிங்கிறலாம் இது மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ரேயரும் சொல்லி ஒருவேளை ராமருக்கு
அவள் ஹனுமானுக்கு கூலாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னு ஒன்னா ஒன்னு ஒன்னா சீத்தா சொல்லி சொல்லி வேண்டின்ட்டு ஷீதோபவ ஹனுமதா ஷீத்தா ஷீத்தலமா இரு அப்படின்னு கூலாரு சொன்னால ஷீதோபவ ஹனுமதா அப்படின்னு சொல்லி அக்னி பகவான் கிட்ட சீத்த பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறாளாம் வேண்டிக்கிறாளாம் அப்போ திடீர்னு ஹனுமான் பாக்குறாளாம் ஏண்டா யாரோ ஐச வச்ச மாதிரி இருக்கு என்னோட வாழ்ல அப்படின்னு திரும்பி பாக்குறாளா நல்லா அக்னி புது 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 புதுன்னு எரியறதாம் அப்ப எப்படி இருக்கணும் இட் ஷுட் பி பேர்னிங் ஹாட் ஆனா இங்க ஐஸ் கோல்டா இருக்கா என்னது ஏன் என்னோட வால் இவ்வளவு கோல்டா இருக்குன்னு அவர் திரும்பி திரும்பி பாத்துக்கிறாரா அப்புறம் அவர் நினைச்சிருந்தாரா இதெல்லாம் என்னோட சீத்தா எனக்காக வேண்டிக்கிறது என்னோட அம்மா சீத்தா எனக்காக வேண்டிக்கிறது ராமரோட பிரபாவம் அப்புறம் இன்னொன்னு எங்க அப்பா வாயுவோட ஃப்ரெண்டு தானே அக்னி அதனால தான் என்ன எதுவும் பண்ணல போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாலாம் அப்போ அவர் நினைச்சிருந்தாரா திஸ் இஸ் சைன் ஃபார் மீ ஐ சுட் நவ் கெட் அவுட் ஆஃப் திஸ் பிளேஸ் குவிக்லி அப்படின்னு சொல்லி அவர் டிசைட் பண்ணி அவரோட திடீர்னு ரிஷானாரா அப்புறம் திடீர்னு குட்டி ஆகி டம்மால்னு அந்த அவரை கிட்ட கட்டி போட்டிருக்கா இல்லையா ரோப்ஸ் எல்லாம் அந்த ரோப்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பிச்சுண்டு அவர் வெளில வந்துட்டாரா வெளில வந்துட்டும் அங்க அந்த கோட்டை வாசலுக்கு வந்தாரா அந்த இடத்துல ஒரு கதை இருக்குதான் அந்த கதையை எடுத்து ஒரு சொல்ட்டு சொல்ட்டினாரா டே இந்த வானம் தப்பிக்கிறான்டா அப்படின்னு சொல்லி ஓடுங்கிறான்னு மற்ற ராட்சசர்கள்லாம் ஓடினாலாம் அப்போ நடிய ராட்சசர்கள் அவர் கதைய சொல்ட்டின் அதுல கீழே விழுந்துட்டாலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜம்ப் பண்ணாராம் ஜம்ப் பண்ணி இன்னும் நான் என்ன பண்ண முடியும் எப்படி இந்த ராட்சசால பயமுத்தி வைக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் யோசிச்சாராம் நேரா ஒரு ஒரு பில்டிங் மேலேயா போய் அந்த அக்னிய மூட்டிருக்காரியா நெருப்பு இருக்கு இல்லையா தன்னோட வால்ல அந்த வாழை வச்சு அந்த ஃபுல் லங்காவ பேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாராம் அவர் என்ன பண்ணாராம் கோட்டை செவர் எல்லாத்தையும் எரிச்சுட்டே வந்தாராம் அதாவது கோட்டைங்கிறது தான் வந்து இட் இஸ் அ ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் தி என்டயர் பிளேஸ் இல்லையா அந்த கோட்டை செவர் எல்லாம் எரிச்சுட்டே வந்தாராம் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான மந்திரிகள் இருக்கா இல்லையா கும்பகர்ணன் ஜம்புமாலி இந்திரஜித் ரஹஸ்தன் இவ அத்தனை பேரோட பேலசஸையும் எரிச்சுட்டே வந்தாராம் ஆனா விபீஷ்ணனோட பேலஸ மட்டும் எரிக்கலையா இந்த ராட்சசர்கள்லாம் பார்த்துட்டு ஏ இது கண்டிப்பா வானரன் இல்லடா அக்னியோ யமனோ இந்திரனோ இல்ல அந்த காலனே வந்திருக்கானா என்னன்னு தெரியல இவன் கண்டிப்பா வானரன் மட்டும் கிடையாது என்ன ஒரு அமக்கலம் பண்ணிட்டாண்டா இங்க அப்படியே இந்த லங்கையே கம்ப்ளீட்டா அரிச்சு எரிச்சுட்டானே அப்படிங்கிறாளாம் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஹனுமான் போய் அப்பாடி அப்படின்னு ஒரு இடத்துல இருந்து வந்து நின்று பார்த்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷ் இப்பதாண்டா சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஹனுமானுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்துதான் போய் அந்த கடல்ல அவரோட வால டிப் பண்ணாரா சின்ன ஒரு சத்தத்தோட அந்த நெருப்பெல்லாம் அணைஞ்சுதான் அணைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு செகண்ட் அவர் காமா யோசிச்சாரா அப்படின்னா யோசிச்சாரா சீத்த உள்ள இருக்காளே இதே லங்கைக்குள்ள தானே இருக்கா நான் என்டையர் லங்காவை பேர்ன் பண்ணிருக்கேனே அப்ப என்ன ஆகும் சீத்தைக்கு அப்படின்னு நினைச்சாரா எனக்கு என்ன ஒரு மந்த புத்தி நான் எப்படி இப்படி அவசரத்துல வேலை செஞ்சேன் இதுக்குதான் ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டும் சொல்லுவா நான் இப்படி தப்பு பண்ணிட்டேனே நான் இப்படி தப்பு பண்ணிட்டேனே நான் இப்ப ராமர் கிட்ட என்ன சொல்லுவேன் சுக்ரீவன் கிட்ட என்ன சொல்லுவேன் சீத்தைய பார்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா பண்ணேன் கடைசியில என்னோட அவசர புத்தினால இப்படி ஒண்ணு தப்பு பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சேடானாராம் அதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சாரா ஆமா நெருப்ப நெருப்பு என்ன பண்ண முடியும் சீத்தையால தானே அந்த வாலே எனக்கு கோல்டா ஆச்சு அந்த மாதிரி சீத்தையோட சீத்தையே ஒரு நெருப்பாச்சு அது மாதிரி இருக்கச்சு எப்படி சீத்தைக்கு தானே ஆயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு செகண்ட் நிதானப்படுத்தின்னு யோசிச்சாரா அதுக்குள்ளயும் சாரணர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கைல போறவா இவாலாம் அவாலாம் மியூசிக் எல்லாம் பாழிந்தே ஸ்கைல போயிட்டு இருப்பாளாம் அவாலாம் சொல்றாரா ஆஹா இந்த ஹனுமான் லங்கே எரிச்சுட்டான் ஆனா பாரு இந்த அசோகவனத்துல இருக்கிற சீத்தைக்கு மட்டும் ஒண்ணுமே ஆகல பாரு ரொம்ப அதிசயம் இல்ல இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி இவெல்லாம் பேசிக்கிறத ஹனுமான் கேட்டாரா அப்பா சீத்தைக்கு ஒண்ணும் ஆகல அப்படின்னு அப்புறம் தான் அவர் உயிரே வந்துதான் அப்புறம் போய் நேரா ஒரு ஜம்ப சீத்தைக்கு முன்னாடி போய் நின்னாலாம் அம்மா உங்களை உங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆகலன்னு பார்த்தா அப்பா அப்படின்னு இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஹனுமான் சொன்னாராம் அப்போ சீத்த சொன்னாலாம் ஹனுமான் இங்க நீ இங்கே இன்னும் ஒரு நாளான்னு இருந்துட்டு போறியா நான் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் நீ கிளம்பிட்டேனா எனக்குன்னு இங்க யாருமே கிடையாது இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் ரொம்ப பேட் பீப்புள் நீ மட்டும்தான் இங்க வந்து யு மேட் மீ சீம் குட் நீ இங்கே இருக்கியா அப்படின்னு சீத்த கேட்டாலாம் நான் சொன்னாலாம் அம்மா இப்ப டிலே பண்ணி நம்ம டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண கூடாதுமா நான்
உங்களை வந்து சீக்கிரமே நாங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சீக்கிரம் சொன்னாலாம் ஒரு மாசம் தான் நான் உயிரோடு இருப்பேன் ஹனுமான் அதை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ ராவணன் ரெண்டு மாசம் டைம் எனக்கு கொடுத்துருக்கா ஆனாலும் நான் ஒரு மாசம் தான் உயிரோடு இருப்பேன் அந்த ஒரு மாசத்துக்குள்ள ராமர் வந்து என்னை ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு போகணும்னு அவர்கிட்ட மறக்காம சொல்லு அப்படின்னு சரிமா நீங்க கவலைப்படாதீங்க தோ வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரிஷ்டா அப்படின்னு ஒரு மலை மேல ஏறி ஒரு குதி குதிச்சாரா அந்த மலை பொடி பொடியா கீழே விழுந்துதான் அவர் அமுத்திண்டு அப்படி குதிச்சதுல நேர அவர் வந்து அந்த மகேந்திர மலையை நோக்கி பறந்தாரா அந்த மகேந்திர மலையில் தானே அவர் அங்கேருந்து கிளம்பினார் ஸோ அந்த மலையை நோக்கி நேராக பறந்தாராம் கடல்லேருந்து அவர் பண்ணுற சத்தமும் அவர் வர வேகமும் அவர் ஃபேஸில் இருக்கிற ஒரு சந்தோஷத்தையும் பார்த்த உடனே அங்கே இருக்கிற வானராளுக்கெலாம் அங்கே பட்ற ஹனுமான் ஹனுமான் பாடுற அங்கே பட்ற அங்கே பாடுறான்னு அந்த கிளவுட்ஸுக்கு நான் அழுவுலேருந்துலாம் பார்த்து பார்த்து சந்தோஷப்படுறாலாம் ஜாம்பவான் பார்த்த உடனே கண்டிப்பா இல்ல ஹனுமானுக்கு வெற்றி ஏதோ வந்திருக்கு இல்லாட்டி அவரோட பேஸ் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாராம் ஜாம்பவான் தான் வயசுல இருக்கிறதுலயே பெரியவர் அவர் அதுக்குள்ளேயும் இந்த மற்ற வானரால்லாம் போய் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அது இதுன்னு கலெக்ட் பண்ணி வந்து ஹனுமானுக்கு ஆஃபர் பண்றாலாம் ஹனுமான் வந்து இறங்கின உடனே ஜாம்பவான் கிட்டயும் அங்கதன் கிட்டயும் கையை கூப்பிண்டு நான் சீத்தையை பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலாம் ஏன் கையை கூப்பிண்டார் அப்படின்னா ஜாம்பவான் வயசுல பெரியவ அதனால அவருக்கு கையை கூப்பி கணவும் அப்படிங்கிறது ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால அவர் கையை கூப்பிட்டு சொல்றாராம் அங்கதன் ஆனா ரொம்ப சின்ன பையன் அந்த சின்ன பையன் கிட்ட எதுக்கு வந்து கையை கூப்பிக்கணும் அப்படின்னா அவர் இருக்கிற பொசிஷன் அது மாதிரி அவர் யுவராஜன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக கையை கூப்பிண்டாராம் சொன்னாராம் சீத்தையை பார்த்துட்டேன் அப்படின்ன உடனே அந்த வானராலாம் ரொம்ப கியூரியஸ் ஆயிட்டாலாம் எல்லாரும் சுத்தி உட்காந்துட்டாலாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க எங்க பார்த்தீங்க சீத்திய சீத்தா எப்படி இருக்கா அவள என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா சீத்தையை நீங்க பாக்கறச்சு அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்டு தியர் ஷூட்டிங் லைக் ஏரோஸ் மாதிரி கேள்வி அங்கேருந்து இங்கேருந்து வரதான் என்ன அனுமான் சொல்றாலாம் சீத்தை அசோக வனத்துல இருந்தா ரொம்ப தாமரை மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா இலச்சு போயிருக்கா சீத்தை ஒண்ணுமே சாப்பிடறது இல்ல ரொம்ப பேர் மினிமம் சாப்பிட்டு உயிரோடு இருக்கிறதுக்காக என்ன சாப்பிடணுமோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு இருக்கா ரொம்ப சோகத்துல இருந்தா நான் பாக்குறச்சே அப்படின்லாம் சொன்ன உடனே ஜாம்பவான் சொன்னாலாம் ஹே ஹனுமான் கண்டிப்பா அங்க போனதுக்கு நீ ஏதாவது நிறைய வேலை பண்ணிருப்ப இது மட்டும் எங்க கிட்ட சொல்லாத எனக்கு டீடைல்டா சொல்லு இங்கேருந்து எப்படி போன அங்க என்னெல்லாம் பண்ண எப்படி சீத்தையை பார்த்த எல்லாத்தையும் டீடைல்டா சொல்லு அது மட்டும் கிடையாது இங்கேருந்து பார்த்தா ஒரு பெரிய கிளவுட் ஆஃப் ஸ்மோக் அங்கேருந்து தெரியறது ஸோ நீ ஏதோ ரொம்ப பெரிய வேலை பண்ணிருக்க அங்க ஒரு நெருப்பெல்லாம் வச்சிருக்க என்ன பண்ணேங்கிறதெல்லாம் சொல்லுங்க உடனே ஹனுமான் உட்காந்து ஃபுல்லா வானராளுக்கு இங்கேருந்து கிளம்பினதுலேருந்து அந்த கம்ப்ளீட் அட்வென்ச்சரை நரேட் பண்றாராம் இதெல்லாம் கேட்கறச்சே அந்த வானராளுக்கெல்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷமா அவ்வளோ சந்தோஷமா ஆஹா ஓஹோ ஆஹாஹா அப்படி பண்ணேலா ஓஹோஹோ இப்படி பண்ணேலா அப்படின்னு ஒரே சந்தோஷமா எல்லாம் கேட்டுண்டாலாம் கேட்டுன்றதுக்கு அப்புறம் இப்ப என்ன பண்றதுங்கிறத நீங்க சொல்லுங்கோ அப்படின்னு ஹனுமான் சொன்னாராம் இது எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்ச உடனே அங்கதன் சொன்னாராம் அங்கதன் ரொம்ப சின்ன பையன் இல்லையா அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு ஆஹ் இதையும் முடிச்சிடலாமா அதையும் முடிச்சிடலாமான்னு தோணும் இல்லையா அதனால அங்கதன் சொல்றாராம் நம்ம நேரா போய் இந்த சீத்தையை ரெஸ்கியூ பண்ணிண்டு ராவணனை ஒரு குத்து குத்திட்டு சீத்தையை ரெஸ்கியூ பண்ணிண்டு நேரா போய் நம்ம ராமருக்கும் லக்ஷ்மணருக்கும் நடுவுல சீத்தையை நிறுத்தி வச்சிடலாம் ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாராம் அங்கதான் உடனே ஜாம்பவான் சொல்றாராம் ஹே அங்கதா நீங்க ரொம்ப பிரேவ் நீங்க ரொம்ப நல்ல ஐடியா எல்லாம் சொல்றேன் ஆனா ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கோங்கோ ராமர் பிரதிஜா எடுத்து வந்திருக்காரு நான் சீத்தையை காப்பாத்துவேன்னு அந்த ராவணனை அழிப்பேன்னு அதனால இது ராமரோட வேலை நம்மளோட வேலை ஜஸ்ட் சீத்தை எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சுங்கிறது தான் அதை நம்ம பண்ணியாச்சு நம்ம போய் அவ கிட்ட சொல்லணும் இப்ப அதனால ராமரும் லக்ஷ்மணரும் அடுத்தது என்ன பண்ணணுங்கிறத சொல்றாலோ அதுதான் நம்ம பண்ணணுமே தவிர நம்மளாவே போய் இது மாதிரி நிறைய வேலை பண்றோம் அவளை இன்னும் ஹாப்பி பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பண்ணக்கூடாது அது அதிக பிரசங்கித்தனமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஜாம்பவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாராம் உடனே அங்கதன் ஆமாமா நீங்க சொல்றது கரெக்டு தான் நம்ம ராமலட்சுமணா என்ன சொல்றாலோ அதையே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நேரா கிஷ்கிந்தைக்கு போலாம்னு சொல்லி அத்தனை பேரும் ஒரு ஜம்ப் பண்ணி கிஷ்கிந்த பக்கம் போயிட்டாலாம் குது 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 குதுன்னு
இது என்ன கார்டன் அப்படின்னா நிறையா ஹனி கோம்ஸ் இருக்குமாங்க இந்த ஹனி கோம்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவோ வருஷம் ஓல்டு பயங்கர ஓல்ட் ஹனி இருக்குமா அதுல இது வந்து சுக்ரீவ் மகாராஜாக்கனே அங்க இருக்கிற ராஜாக்களுக்கு மட்டுமே இருக்கிற இந்த ஒரு கார்டன் இது நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குமா எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸும் இருக்குமாங்க பிளஸ் இந்த மாதிரி ஹனி கோம்ஸ் நிறைய இருக்குமா இந்த வானரா எல்லாம் கேட்டாலாம் நாங்கள் எல்லாம் போய் அந்த மதுவனத்துல போய் அந்த ஹனி எல்லாம் சாப்பிடலாமா அப்படின்னு கேட்டாலாம் உடனே ஜாம்பவான் கண்டிப்பா போய் சாப்பிடுங்க சாப்பிடலாம் ஏன்னா நீங்க எல்லாம் ரொம்ப டயர்டா இருப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஜாம்பவானும் ஹனுமானும் பர்மிஷன் கொடுத்தாலாம் அப்போ அங்கதான் மற்ற வானரால் அத்தனை பேரும் உள்ள போனாலாம் அப்படியே மேலுக்கு வானரால் எப்படி இருப்பான்னு நமக்கு தெரியுமா தெரியும் இல்லையா அவ மேல ஏறாலாம் கீழே வராளாம் குதிக்கிறாளாம் கொண்டாடுறாளாம் ஆகா நம்ம சீத்தையை கண்டுபிடிச்சிட்டோண்டா இதுதான் நமக்கு ட்ரீட் அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அத்தனை பேரும் அப்படி அமக்கலாம் பண்றாளாம் ரெண்டு வானரால் என்ன பண்றாலா வாடா நம்ம ரெண்டு பேரும் யுத்தத்துக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி கைய கைய போதுண்ட ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா ஒருத்தர் ஒருத்தர் தள்ளிண்டு அமக்கலம் பண்ணிக்கிறாளாம் இன்னும் ரெண்டு வானரால் டே போங்கடா நாங்க ரெண்டு பேரும் டான்ஸ் ஆட போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வானரால் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அப்பதான் இன்னும் ரெண்டு வானரால் வா நம்ம சிங்கிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்றாலாம் ஒரு ஒரு அப்படியே வானரால்லாம் ஒரு ஒருத்தர் ஒன்னு ஒண்ணு பண்ணிட்டு பயங்கர அமக்கலமா இருக்காங்க அந்த கார்டனுக்கு ஒரு காவலாளியா அவர் பேரு ததிமுக்கன் இந்த ததிமுக்கன்கிறவர் வயசான வானரன் சுக்ரீவ் மகாராஜாவோட மாமா இவர் அந்த சுக்ரீவ் மகாராஜாவோட மாமா இந்த ததிமுக்கன் என்ன பண்றாரா ஏய் என்னடா இங்க யாருடா யார் பர்மிஷன் கேட்டுன்னு உள்ள வந்தேன் இங்க நீங்க எல்லாம் இப்படி எல்லாம் வரக்கூடாது போங்கடா அப்படின்னு உடனே அங்கேருந்து அங்கதான் வந்தானா யார் சொன்னது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எல்லாம் இங்க வரக்கூடாது போங்கோ நான் சுக்ரீவ் மகாராஜா கிட்ட சொல்லிடுவேன் அப்படின்லாம் வந்து மிரட்டின போது அங்கதனுக்கும் இந்த ததிமுக்கனுக்கும் சண்டை வந்து டம்மாள்கு மேல அடிச்சு விட்டாலாம் ததிமுக்கன் தன்னோட ஆர்மியை கூட்டின்னு வந்தா அந்த ஆர்மியும் ஒரு வழி பண்ணி விட்டாலாம் இந்த மத்த வானரால்லாம் சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த ததிமுக்க நான் என்ன பண்றேன் பரிவால அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரா போய் சுக்ரீவ் மகாராஜா கிட்ட எங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த மதுவனம் இருக்கு இல்லையா அதை இந்த அங்கதனும் அவனோட கூட வந்த வானராலும் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டா நான் கேட்க போன போது இப்படி அடிச்சுட்டா என்ன இங்க பாருங்க ஒரு அத்தம் எல்லாம் வருதுன்னு காமிச்சுட்டு காலில் போய் விழுந்தாலாம் என்ன சுக்ரீவ் மகாராஜு கேட்டுட்டு சந்தோஷப்பட்டு எழுந்து நின்னாலாம் அதனால என்ன அந்த வானரா என்ஜாய் பண்ணட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி சுக்ரீவ் மகாராஜா சொல்றாலாம் இந்த ததிமுக்கனுக்கும் ஒண்ணுமே புரியலையா ஒன்னு லட்சணர் கேட்டாலாம் என்ன ஆச்சு என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ற இந்த ததிமுக்கன் அப்படின்னு அங்கதனும் மத்த வானராலும் வந்து இந்த மதுவனத்தை அழிச்சுட்டு இருக்காளாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே அதுலயே உங்களுக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு உடனே அங்கதனும் மத்த வானராலும் அவரோட இருந்த வானராலும் தெற்கு திசை போனவா அவ திருப்பி வந்திருக்கா நேர மதுவனத்துக்குள்ள பூந்திருக்கானா அவளுக்கு கண்டிப்பா அவளோட காரியத்துல சக்சஸ் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பா ஹனுமான் போய் சீத்தைய பார்த்திருக்கா இதெல்லாம் இல்லாம இந்த வானராலுக்கு இவ்வளவு தைரியம் வராது ஃபர்ஸ்ட் லேட்டா வர்றதுக்கே பயப்படுவா அவள்லாம் லேட்டா வந்து நேரா மதுவனத்துக்குள்ள பூந்திருக்கானா அப்ப கண்டிப்பா அமோக வெற்றின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு உடனே ராமருக்கும் லட்சணருக்கும் அவ்வளவு சந்தோஷமா அப்படியா எங்களுக்கு அவள பாக்கணும் எங்களுக்கு அவள பாக்கணும் அப்படிங்கிறாளாம் உடனே சுக்ரீவ் மகாராஜா சொன்னாலாம் இது அதிமுக போய் அந்த வானரால ரொம்ப மரியாதையோட இங்க அமிச்சு வை நான் கூப்பிட்டேன்னு சொல்லு ராமலட்சுமன் அவள பாக்கணும்னு சொன்னான்னு சொல்லு அப்படின்னு உடனே நேரா ததிமுகன் கைய கூப்பிண்டு போய் அங்கதன் முன்னாடி நீ யுவராஜா நான் மறந்து போயிட்டேன் இது உங்களோட அப்பா உங்களோட முன்னோர்களோட கார்டன்கிறத நான் மறந்து போயிட்டேன் அதனால நீங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படி ஒருவேளை உங்களுக்கு எல்லாம் சாட்டிஸ்பாக்டரியா ஆயிடுத்துனா நீங்க எல்லாம் ரொம்ப சாட்டிஸ்பைடா இதை என்ஜாய் பண்ணிட்டே இல்லனா இப்ப கிளம்பி சுக்ரீவ் மகாராஜா கிட்ட போங்கோ அவர் உங்களை எல்லாம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப கியூரியஸா இருக்காரு ராமலட்சுமனாலும் ரொம்ப கியூரியஸா இருக்கா அப்படின்னு உடனே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு இதுக்கு மேல நம்ம ஆங்ஸைட்டி கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி கிட்டுக்கிட்டு எல்லா வானராலும் நேரா பறந்து பிரசிரவன மலையில எங்க ராமலக்ஷ்மா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காலோ சுக்ரீவ் மகாராஜாவோட அவளுக்கு எதுக்கு வந்தாலாம் எல்லா வானராலும் வந்த உடனே ஹனுமான் வந்து கண்டேன் சீத்தையை அப்படின்னு சொன்னாராம் இது என்ன கண்டேன் சீத்தை அப்படின்னா சீத்தைய அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நேரம் சீத்தை என்னாச்சு அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் பயம் வரும் இல்லையா அதனால ஃபர்ஸ்டே நான் பார்த்துட்டேன் சீத்தைய அப்படின்னு சொல்றாலாம் அப்ப பாத்துட்டேன்னு உடனே அப்பாடி சீத்தைய பாக்குறதுக்கு தானே போனா அப்
என்னெல்லாம் நடந்ததுன்னு ராமருக்கு அத்தனையும் சொன்னாலாம் ஒரு மாசத்துக்குள்ள நம்ம போய் சீத்தையை ரெஸ்கியூ பண்ணணும் சீத்தை ஒரு மாசம் தான் உயிரோடு இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்கா இதுக்கு மேல டிலே பண்ணாதீங்க ஒரு ஆமா கொட்டேனே வாங்கும் கொட்டேனே போய் நம்ம சீத்தையை ரெஸ்கியூ பண்ணலாம் நீங்க என்ன பண்ணணுங்கிறது ஆகியும் இருங்கும் அப்படின்னு ராமர் அந்த சூடாமணியை பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப அழுக வந்துருக்கான் ஆஹா என் சீத்தை இது எவ்வளோ அழகா இருக்கும் சீத்தையோட தலையில அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீத்தை சொன்னா இல்லையா இத பார்த்தா அவர் அவரோட அம்மா என்னோட அப்பா அப்புறம் என்னோட அண்ணா வருன்னு அதே ஆர்டர்ல ராமருக்கு அவரோட அம்மா ஜனக மகாராஜா அப்புறம் சீத்தை ஞாபகம் வந்துதான் இது சீத்தையோட தலையில எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இத வெறும் நான் இப்படி ஆபத்தமா பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கழுகியா வந்துதான் பட் அவருக்கு அனுமான் இப்படி ஒரு காரியத்தை அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இப்ப நேரம் எப்படி இதை வந்து கிராஸ் பண்ணணும் இந்த கடலை அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் சீத்தம்மா அதெல்லாம் தான் கவலைப்பட்டு இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி ஹனுமான் சொன்னாராம் நான் சொன்னேன் அத்தனை வானராலையும் கூட்டின்ட்டு நாங்கள் எப்படியும் வந்துருவோம் சுக்ரீவ் மகாராஜாவோட பிரபாவத்தை பத்தி தெரியாது உங்களுக்கு அப்படின்லாம் சொல்லி நான் கன்வின்ஸ் பண்ணிருக்கேன் இப்போ சீத்தையோட மனசு சமாதானமா ஆயிருக்கு இப்போ ஷி இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ டு கம் அண்ட் ரெஸ்கியூ ஹர் அப்படிங்கிற மெசேஜ ஹனுமான் ராமர் கிட்ட சொன்னாலாம் அங்க சீத்தை கிட்ட ராமரோட மெசேஜ் கொடுத்துட்டு இங்க ராமர் கிட்ட சீத்தையோட மெசேஜ் ஹனுமான் வந்து கொடுக்குறார் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இந்த செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ் ஆஃப் ஹனுமான் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஒரு கட்டத்துக்கு சுந்தர காண்டம்னு பேரு இந்த சுந்தர காண்டம் இதோட முடிஞ்சது அடுத்தது நம்ம யுத்த காண்டத்தை அடுத்த எபிசோட்ல இருந்து பார்க்க போறோம் யுத்த காண்டத்துல நிறைய அட்வென்ச்சர்ஸ் இருக்கு ஹனுமான் அளவில்லாத அட்வென்ச்சர்ஸ் பண்ண போறாரு இன்னும் அதுல ராமலட்சுமாலும் அவ அவளோட பவரை காட்ட போறா இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்க போறது யுத்த காண்டம் அதோட ராமரும் சீத்தையும் சேர்றதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் சீதாராம்